说，是不是你把小鬼子引进来的？你炸傻了你！哎呀，把他带进来还救你啊？干个枪，快，快点！金苗一开，雷金兵好，小大一毛能教好，还是没得过来。我们能三两股膝盖，三两股膝盖的。他们是哪路人啊？共产党，听说过吗？你告诉他们俺是谁了？没有。不能告诉他俺爹是谁。没有说。俺得自己跑。哎哎哎！去哪儿？这是去宁海州的路吗？走到头是悬崖，摔死你啊！让兄弟们歇会儿。是，大家原地休息。哎，原地休息啊。哎，这回俺们吃大亏了，让小鬼子把咱们岗哨给没了。多亏这位江湖上的兄弟，要不然咱们就吃大亏了。昨晚放炮的是不是国军？
他不是答应接亚梅吗？哼，还正规军呢，就放了几炮，连个人影没见着。队长，民警都跑了，留他去吧。会不会是探子？哪来那么多探子？是共产党，俺爹杀过共产党，他们知道俺的身份，不会放过俺的。你想往哪儿跑？找死啊你！行，你要这么救俺，让你走。记住啊，别说俺没帮你，别说俺没救过你。这块土匪有多少？你知道吗？韩福渠在的时候就管不了，日本人来了，土匪更多了。命好，把你抓回去当个压寨夫人。就你这脾气啊，轮着把你糟蹋了，再撕成一片片的喂狼。你管得着吗？要不你就跟俺爹一个交代，送俺走。哎，我说山海兄弟，你这是要去哪儿啊？没缘分在一起了。俺还欠着你了。欢迎参加俺们游击队的队伍，找共产党，提案请自求，有人接待你帝国の高官は中国で参照したのに、お前たちは参照参拝。大日本帝国の高官の面子は八位は書いたんだ。すべて私一人の責任です。すべての罰は私が受けます。しゅうたま今どこ？やっと知りました。
黄金额头上的刀口，俺都看到了，那是闪电钩。杀人之前在人额头上留这种刀口的，只有俺们魏和兴以前的伙计，山海。魏和兴在宁海州是最大的光辉，我就知道，找你们是不会有错的。这位皇军，会说中国话？我不是皇军。我是大日本帝国飞龙会的龙岗秀泽，你要如实回答我的问话。那太好了，既然太君会说中国话，那说起话来就方便。大长官，我叫南对丁的，给局徐大茂打哑口上的。孙二狗，到底谁杀死了周大妈？快说！俺怀疑是山海。山海对着山，山海曾经发了毒誓，要在三年之内拿下周大马的人头。我问你，山海和周大马到底是什么仇？三年前官府查出来，他的义父曹黄是共产党，山海不顾帮规，私自护送他出了城，被老当家的知道了，三刀六洞赶出了卫门。三刀六洞。那是俺们江湖上的规矩，可是他的义父曹黄还是被周大马抓到，砍了头。周大马砍了曹黄的头，所以上海要找周大马报仇。对，那上海现在在哪里？俺不知道。太君，俺这颗脑袋都交给你们了。俺真的不知道单海藏在什么地方，他出了宁海州，被一个老太太救了，后来又成了响马，绑票、劫道、抢钱庄，还打出了名号叫通天雷，独来独往，居无定所，连窝都是秘密的。胶东一带提起他，就都害怕呀！干嘛去吧？来着。阿三官，还记得就好，回来嘛，其他。上海は周遭いて冗談まに殺しているから、上海は最後にあたる人は周談まだ。上海の手元に俺たちは欲しいものあるから、必ず生きて捕まえろ。周談ま家族全員も。捕まえろ。今から竹岡北沢さんにリーダーとして指揮する。竹岡北沢さん、責任重大だ。皆さん、彼らは人海周囲で日本軍の力に借りられるから、みんな必ず復讐しなさい。はい。しかし我々は一体何を探すのですか。戦局を変える、戦争を終わることはできるのだからだ。わかる。はい。さあ、さあこれ。行了，俺也把你送到地方了，你自己想办法过去吧
，这个单海啊杀了周大马，日本人学赏要找他。谁杀周大马？单海啊。面好，啊好，哎，子弹辛苦啊，大家准点。司令，司令，子琼，司令，你终于回来了，我这颗悬着的心可以落地了。哎，这回宁海州的棋你干得不错，别夸了。棋是咋想的？他是俺们在人生庙就被小鬼子围。俺带出来的兄弟，损失不少。子琼，你说的这一切我能理解，我的心里也不好受。带兵打仗这个活不好干，但是起义，难免就有牺牲嘛。你我都是带兵的人，特别是看着自己的部下活蹦乱跳的，说没就没了。这其中的滋味，我知道。这笔账记在小鬼子头上。好，有种。哎，老秦，你腿怎么了？啊，没事，蹭不了皮。来来来，坐，坐下说，坐坐坐坐。司令，真的没事，真没事。哎，司令，这回俺在雷神庙碰到一个写标写标的主，真是能打。好啊，那你秦子琼。不是有多了一员虎将吗？一会儿带我一块看看去。哎，这自古山东男儿多好汉。说说，你那员虎将他什么来头？小马。不过半道上跑了。人都跑了，你还跟我扯啥呀？他答应俺了，要来投俺们。行了，法子都没一撇的事儿。来，我现在给你下达一个重要任务。这可是延安总部和山东省委。直接下达给我们昆仑山游击队的命令，必须执行。是。设法找到一个叫单海的小马，把他送到沂蒙山根据地去，越快越好。单海。是啊，单海，怎么了？俺跟你说，在雷神庙碰到那个特别能打的，就叫单海。你见过他？啊、嗯。俺走这几天出啥事了没有？啊，没啥没啥。哎，就是绑了一个关在地窖里。东家，挂书上说了，欠打的人不打，那就自己挨打呀
，关地窖了。啊，这是市长干的，那是个吃白食的，来了二话也不说，吃光了一盘牛肉，急急火火就说来找东家尼。找俺？对对对，就是因为这个，您在海雄镇隐姓埋名，就是当个大白蝇。那小子吃完就喊上海，俺说你别喊了，你给俺趴下吧，俺把他捆吧捆吧就塞地窖里了。东家，开始俺也不同意，但是后来俺也搭了手。你说那小子还骂骂咧咧的，俺就把他下巴给卸了。看看去。啊！开了，开了，开！开了，开开开开了！开！开了，开了，哎呀哎呀！哈哈哈哈哈！干啥呀？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我脸这俩王八狗，差点把俺弄死！给俺解开呀！哎哎，好好，干啥？给给俺解开！谁让你们弄他的？就你暗算，就你暗算，暗算我你还啊？大哥，俺也不认识你。大哥个屁！俺是你叔叔辈的。东家，就你，行行行行，行了行了，这是俺兄弟，去把门关上，给弄碗水去。这两个王光差点把俺弄死！我这不认识你，你上哪儿去了？把俺急死了！俺得赶紧回去。哎，现在孙长官为查的紧。让俺们每天都到他那儿去点卯，俺是说家里有事才出来的。找俺啥事儿啊？现在日本人盯着老当家的，三番五次的为难他，让他帮着找你。找俺？你是不是杀了周大马？周大马该杀，但是俺没杀他。杀日本人了？没少杀。好。可现在日本人到处贴告示，说你杀了周大马。还让你去当官领赏，老当家的一口咬定，你跟卫门已经没关系了，让日本那个什么军官都热脸贴冷屁股上。俺本来跟卫门就没关系了，三年前就被三刀六洞给捅出去了。你说话有点良心行不行？刀捅在你身上，老当家的是疼在心上。老当家这次让俺亲口告诉你。天塌下来，都不能毁你海肉了。一来，现在魏和兴给日本人舔屁股的不少，老当家没说是谁，可没准哪天那个人就拿你去领赏了。二来，魏和兴的买卖都在日本人眼皮底下，人在屋檐下不得不低头。万一日本人逼着伙计们抓你，那是兄弟们相残。俺知道，老当家的说的那个吃里扒外的人是谁？就是同俺三刀六洞的孙二狗。俺今天该说的都说了，俺走了。
分钟是吃不成了。走，三兄。走，三兄。好像要送家，赶快回去告诉东家。有鬼子来了，在街上不敢了。来自太突然，挂书上了，没说。二两在哪？在药铺前头。赶快收拾东西到郊外堂。哎。有分的呢。东家，俺都等急了。你们要是再不出来，俺就杀进去了。东家，俺们铺里的肉都白送给他们了，那点出息，吃不吃无所谓，可他们不花钱白拿了，俺气呀。东家，是不是那个叫小才子的出卖了你？他是俺兄弟，打死他他都不会说半个字儿。东家，俺们那一口香就真不要了。还要什么要啊？东家第一次把俺俩带出来，俺还巴不得呢。哎，东家，俺们现在去哪？你们俩跟了俺这么长时间，帮俺看这个家，挣来的钱俺都挂马上了。你们俩把他给分了。东家，你啥意思？你不要俺俩了？东家，为什么？为什么？俺不想看着你们俩脑袋让人给揪下来。管书上说了，为东家被宰是光荣的，宰就宰了，跟着你宰十回都行。东家，俺跟你去宰人，真的没肉吃都行。俺杀了不少日本人，日本人现在把屎盆子靠俺脑袋顶上，说俺杀了收大麻。东家现在难得很。东家在哪？俺们跟着你。话俺已经说完了，钱俺也跟你们俩分了。俺走了。
你骗俺们，你不仗义，俺们不会拖你后腿的。东江，俺们要是有爹有娘，你就不要俺们。可俺们都是苦孩子，从小跟着你，没爹没娘的，把你当成亲哥哥，这还不行吗？死的时候你只要认个弟弟，就算有家的人了，这还不行吗？不后悔，后悔？世上哪有什么后悔药啊？什么人都熊到那份上了，还要吃后悔药啊？东家，你看俺他妈死的吧，算不算憋屈一口气？一对狗蛋子，上马。东家，我们现在去哪儿？找那姓秦的共产党，好,好歹俺救过他一命。看看他能不能留下俺们。三妈，俺可找到你了，俺去宁海州了。可是宁海州的城门口贴着一个告示，是通缉你、俺和俺哥的。俺就知道，你一准离开宁海州了。幸好咱们就约好了，县城里不安全，就到这儿来。三妈，怎么了，周阳？来，先坐着。俺听别人说，爹和全村的人都没了。是日本人杀了周司令。日本人的告示上说，是上海杀了俺爹，就是被俺出来的那个小马。上海。周阳，你出来的时候，有没有人跟着你？你爹有没有说去哪儿？爹说让俺去找宋县长，让把花名册给宋县长，给村里的人立碑，然后让宋县长带俺去找于善清。于善清，就是你爹说过的。跟你指腹为婚的，嗯，俺从来没见过他。东家，前面好像是个村子。好像就这个村子，说里边有一群人和日本人打过架，全是宁海州跑出来的。东家，你还真去入伙了、啊？入伙？自打俺从渭河新出来，向来独来独往，带着你们俩已经是破了天荒了。到了他们那儿，不管他们怎么跟俺们称兄道弟，都别当真了。记住了？记住了。钱好万好，东家对俺们最好。
。都给俺在这等着，现在风顺，有事儿听鸟叫你们几个就是共产党、啊，我们是共产党领导下的抗日游击队，<笑>那不都一样吗？我找你们里边一个姓秦的当官了，他在雷神庙刚跟日本人打了一架，你跟他提俺，通天雷上海，他知道。看。在雷神庙跟你有过交情，他说自己叫啥名了没？善海。谁？他说他叫善海。嗨，这小子自己找上门来了啊！走，过去看看。俺就恨麻田那个老小子，他杀了这么多个老乡，干的那些个事可害了。俺一跳出大殿，就跑出来几个小不养的小鬼子，张了歪了跑脚面的，不咬人的，膈应人的。俺几下把他们就给剁了，回头冲着麻田喊：“急火，你把脑袋伸过来，老子给你个筷子。”山海兄弟，秦兄弟，谁叫好利索了？你好的够快的，你们是没看见呢，当时给炸的跟个王八盖子翻了个似的，爬都爬不过来。哎，没笑话你，俺也被炸弹炸过，都差点死了，跟王八蛋似的。哎，说真事儿，你好歹也是个当官的，兄弟现在有难了，日本人往俺脑袋上扣了屎盆子，还要抓俺，俺想找个靠山。收下。俺山海兄弟来了，还能不收？我一看你就对眼，就知道你能收下俺。<笑>那怎么也得给俺封个官当当吧？行，俺把游击队长给你当。<笑>俺跟你开玩笑呢，俺来你这儿不当官，不破坏你的章程，避完风俺就走。只要是打日本人，俺责无旁贷，肯定出手。行，兄弟仗，从此以后就是一家人了。啊，<笑>好好招待招待。你们这几个土鸡想干什么？放开！别动！别动！秦兄,兄弟，我来投奔你，你不收我，说句话就行了，用得着这样吗？山海，沂蒙山，跟我们走一趟咋样？有这么请老子去沂蒙山的吗？我跟你去沂蒙山干什么？<笑>你是俺们的贵客，贵客还下老子的枪。这事儿，俺没法跟你说。要把枪给俺，不给。
，老子不要了。不要，在那等啊，哎，去给你问了。你看你们一个个的，说翻脸就翻脸，刚才还问我雷神庙的事儿呢。一匹马，一把枪。一身豪气闯四方，一路征尘风雨狂，飞名天下扬。一碗酒，一口光，虎穴龙潭也敢趟。脑袋别在裤腰上，只为咱家乡。